பிற ஒன்றில்லை உயிர்கள் எல்லாம் தெய்வமன்றி பிற ஒன்றில்லை ஊர்வனவும் பரப்பனவும் நேரே தெய்வம் பயிலும் உயிர் வகை மட்டுமன்றி இங்கே பார்க்கின்ற பொருள் எல்லாம் தெய்வம் கண்டீர் வெயிலளிக்கும் ரவி மதி விண்மீன் மேகம் மேலும் இங்கே பல பலவாய் தோற்றம் கொண்டே இயலுகின்ற ஜட பொருள்கள் அனைத்தும் தெய்வம் என் எழுதுகோள் தெய்வம் என் எழுத்தும் தெய்வம் என்ற மாகவி பாரதியின் வரிகளோடு இந்த அற்புதமான மாலை பொழுதில் அரங்கம் நிறைந்து நடந்து கொண்டிருக்கிற கலகம் கலை இலக்கிய தமிழ் தேசிய தடம் நடத்துகிற முந்திரி காடு திரைப்பட குழுவினருக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பாராட்டு விழாவிலே பங்கு பெற்று அந்த படத்தை பார்த்த பார்வையாளன் என்கிற விதத்திலே என்னுடைய கருத்துக்கள் சிலவற்றை பகிர்ந்து கொண்டு பாராட்டுவதிலே நான் பெரிதும் மகிழ்வுறுகிறேன் இந்த வாய்ப்பை தந்ததற்காக அருமை நண்பர் கீரா அவர்களுக்கும் இங்கே இந்த படத்தின் இயக்குனர் அருமை சகோதரர் மு களஞ்சியம் உள்ளிட்ட இந்த அவைக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை உரித்தாக்கி மகிழ்கிறேன் நண்பர்களே காலம் கொஞ்சம் ஆகிவிட்ட காரணத்தினால் ஒரு ஒரு சிறிய உரையோடு நான் நிறைவு பெற விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு சமூகம் அறிவியல் துறையில் எத்தனையோ பாய்ச்சல்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அறிவுசார் துறையில் எத்தனையோ சிந்தனைகள் வளர்ந்து வந்திருக்கின்றன இன்றைக்கு அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் செவ்வாய் கிரகத்திலே மனிதன் வாழலாமா என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் செவ்வாய் கிரகத்திலே மனிதன் வாழலாமா என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அறிவியல் விஞ்ஞானி நாம் வாழ்கிற பூமியிலே மனிதன் வாழ முடிகிறதா என்று சிந்திக்கிறார் மு களஞ்சியம் அதுதான் இந்த படத்தினுடைய அடிப்படை தேவை என்ன என்றால் செவ்வாய் கிரகத்திலே மனிதன் வாழ்வதற்கு யார் வேண்டுமென்றாலும் முயற்சிக்கிறாம் வாழ்கிற இந்த பூமியில் சம மனிதனாக வாழ இயலவில்லை என்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான் ஒரு கலைஞனாக இந்த கதையின் மீது கவனம் கொண்டு இந்த படத்தை எடுப்பதற்கான ஆன்மாவை உருவாக்கி இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொன்னான் வள்ளுவன் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன அதைத்தான் இந்த படம் பேசுகிறது நண்பர்களே ஜாதியின் பெயரால் ஜாதியின் பெயரால் ஜாதியின் மீது இருக்கிற ஒரு வன்மத்தால் ஒரு ஒரு பொழுதெல்லாம் ஜாதியை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்க முடியுமா ஒரு பொழுதெல்லாம் எதை எதை சொன்னாலும் தன் சாதி என்கிற திமிர் எப்படி வந்து சேர்கிறது இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் கெட்டி தட்டி போன இந்த ஜாதிய உணர்வு என்பது எதன் வாயிலாக கரைத்து ஒழிக்க முடியும் அழிக்க முடியும் என்பதற்கான ஒரு முன்னெடுப்பு தானே இந்த படம் இந்த படம் பேசுகிற செய்தி அழைத்தான் ஜாதியின் பேரால் இன்றைக்கு இருக்கிற எத்தனையோ அவலங்கள் ஆணவ கொலை என்பது அப்படி ஒன்றும் நாம் செய்தித்தாளிலே பார்க்கிற போது அப்படியெல்லாம் நமக்கு வந்து பெரிய அது செய்தியாக நமக்கு வந்து சேர்கிறது இந்த படத்திலே காட்சிகளை பார்க்கிற போது மனம் பதர்கிறது ஒவ்வொரு காட்சியையும் ஒவ்வொரு காட்சியையும் நாம் கவனித்து பேச வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு கலை கலைக்காக என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு ஒரு கும்பல் இருக்கிறது ஆனால் கலை என்பது இலக்கியம் என்பது மக்களுக்காக என்று பேசுகிற மூ களஞ்சியம் போன்ற ஒரு சில இயற்கினர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் நமக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்கிறது வணிக ரீதி வெற்றி என்பதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதை பற்றி எனக்கு பெரிய பரிச்சயம் கிடையாது ஆனால் நண்பர்களே ஒரு கலையை முன்னெடுக்கிற ஒரு கலைஞன் இந்த சமூகத்திற்கு அதுவும் சமகால தேவைக்கு அதன் மூலமாக என்ன செய்தியை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கிறார் இங்கே சொல்லுகிற போது நண்பர் ஏறக்குறைய ஐந்தாண்டு கால தொடர் போராட்டங்களை சொன்னார் ஆனால் அத்தனை போராட்டங்களுக்கும் இந்த அரங்கம் நிறைந்து ஒரு வெற்றியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் கலைஞனுக்கு அதுதான் நிறைவு என்பது போராட்டம் அல்ல போராட்டத்தின் பின் நமக்கு கிடைக்கிற வெற்றி அந்த வெற்றியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா நண்பர்களே திரைப்படம் என்பது ஒரு இலக்கியத்திலிருந்து ஒரு பதேர் பாஞ்சாலியிலிருந்து நாம் தொடங்கினோம் என்றால் கூட நாவலை வந்து திரைப்படமாக எடுப்பது பல்வேறு தருணங்களில் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது பல்வேறு தருணங்களில் 
வெற்றி அடையாமல் போயிருக்கிறது அவ்வளவு அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்ல நண்பர்களே ஒரு எழுதி முடிக்கப்பட்ட நெடுங்கதையை திரைக்கதையாய் இப்படி செய்திருப்பு என்பது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் நான் பெத்தவன் படித்திருக்கிறேன் அதில் இருக்கிற செய்தி என்பது ஆழமான செய்தி ஆனால் ஒரு நாவல் என்பது வேறு திரைக்கதை என்பது வேறு அந்த திரைக்கதையை களஞ்சியம் அவர்கள் எத்தனை அந்த தொடர் காட்சிகள் தொடர் காட்சிகள் வந்து சோர்வில்லாமல் சோர்வு இல்லாமல் செல்கி செய்கிற அந்த அற்புதங்களை இந்த படத்திலே நான் பார்க்கிறேன் முந்திரி காட்டில் இருக்கிற அந்த ஜாதி சூழலை அவ்வளவு அழகாக அந்த ஏன்னா ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கும் குறிப்பான விஷயங்களை வைத்திருக்கிறார் அதை அது வந்து ரொம்ப நுட்பமான இடம் ஒரு ஒரு ஜாதி என்பது வருகிற போது ஜாதிய ஒரு ஒரு பிரிவு ஜாதி இன்னொரு பிரிவு ஜாதி என்று வருகிற போது எந்த விதமான சங்கடங்களையும் ஏற்படுத்தும் இது வந்து சமூக சூழலை நமக்கு தெரியப்படுத்துவதுதானே தவிர யார் மீதும் தனித்த வன்மம் வந்து விடாமல் இந்த நீங்க குறிப்பாக எவ்வளவு வரணும் தெரியாதுங்க எவ்வளோ நான் வந்து ஒப்பீட்டு அளவில் நான் படத்தை பேசல இந்த ஜாதிக்கான படம் அந்த ஜாதிக்கான படம் ஈஸியா சொல்லிடலாம்ல கிடையாது சமூகத்தில் ஆதிக்கமாக இருக்கிற ஜாதிகள் ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதிகள் அப்படியான ஒரு பொது தன்மையில் இருவேறுபட்ட நிலைகள் தான் எந்த ஜாதியையும் எங்கும் நம்மால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாதுங்கிற கதையில் இந்த கதை அவ்வளவு நுட்பமாக துல்லியமாக எந்த ஜாதிக்கு சார்பாக அந்த அந்த இடத்திற்கே நம்மால் நகர முடியாது ஜாதி உணர்வு தான் இங்கே ஜாதிகள் கூட அப்புறம் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை ஜாதியின் பெயரால் இருக்கிற உணர்வுகள் தான் பேசப்படுகிறது ஜாதியின் பெயரால் இருக்கிற வன்மம் தான் பேசப்படுகிறது அது ரொம்ப நுட்பமாக நான் இந்த இடத்துல இந்த கூட்டத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் என்றால் ஜாதி படம் சார்பு படமாக பல படங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அப்படி அல்ல முந்திரி காடு இது ஜாதி உணர்வை பேசுகிற படம் சுயஜாதி பெருமை பேசுகிறதை பற்றிய படம் ஜாதி வன்மத்தை பேசிய பேசுகிற படம் ஜாதியின் பெயரால் நிகழ்த்தப்படுகிற வன்முறையை பேசுகிற படம் என்பதாக இந்த படத்தை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நண்பர்களே அந்த அதில் நீங்கள் அந்த கதையில் கவனிச்சிங்கன்னா அந்த ஆணவ கொலைகள் இருக்குல்ல அந்த ஆணவ கொலைகள் ஏதோ ஒரு கோபத்திலே நிகழ்ந்ததாகவே இல்லை பாருங்களேன் ஒரு ஆ அப்படி பண்ணாலாம் இல்லை முழுக்க முழுக்க அதே சிந்தனையோடு இருக்காங்க ஜாதி வன்மம் என்பது இரத்தத்தில் ஊறி போயிருக்குதுங்க ஒரு ஒரு ஜாதி வெண்பம் என்பது ஆதிக்க ஜாதியின் வன்மம் என்பது இரத்தத்திலேயே ஊறி இருக்கு எந்த தன் ஜாதிக்காரன் அதற்கு மாற்றா சொன்னா இவனையும் போட்டுறணுங்கிறான் அப்ப எந்த அளவிற்கு அந்த அந்த ஜாதி வன்மம் உருகிருப்பாங்க அவனுக்கு அதனால் தான் சொன்னேன் இது ஜாதி பற்றிய படம் அல்ல ஜாதி வன்மம் பற்றிய படம் ஜாதி அந்த ஜாதியின் பெயரால் நிகழ்த்துகிற அந்த கொடுமை பற்றிய படம் தன்னுடைய சுய ஜாதிக்காரன் தன் கருத்துக்கு மாற்றா சொல்றானா யோசிப்போம்னு ஒருத்தன் சொல்றானா அப்ப இவனையும் போட்ட வேண்டியதுதான் இவனும் சரியில்லை அப்ப என்னவாக இருக்கிறான் அப்ப இவனுக்கு ஜாதி முக்கியம் இல்லை தன் ஜாதியை சேர்ந்தவன் முக்கியம் இல்லை தன் ஜாதியை சேர்ந்தவன் என்பது முக்கியம் இல்ல அவன் என்ன சொல்றான் ஏன் ஜாதிங்கிறதுக்காக இல்ல நம்ம ஜாதியை தூக்கி பிடிக்கணும் அப்ப இது இந்த மடமை என்பது அவன் பிறப்பிலிருந்து ஊற்றி வளர்க்கப்படுது அப்ப அதனாலதான் ஜாதிக்காரன் என்பது அதனாலதான் அந்த கேரக்டர் அந்த கடைசியில் சொல்றேன்னு சொல்லிடுறாரு இதுல இதோட ஃபுளோல சொல்லிடுறாரு ஒரு இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான இடமே அந்த எந்த ஆணவ கொலையை ஆதரித்தானோ அவனே வந்து அந்த கதாநாயகன் கதாநாயகன் காப்பாத்திர சீன் வச்சார் பாருங்க அந்த அந்த கேரக்டர் இந்த கடை சீன்ல அவர் மனம் மாறி அவர் வந்து காப்பாத்திர மாறி அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏனென்றால் நிறைய படத்தில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க எங்கே இருந்து இதற்கான தீர்வு பிறக்கணும்னா ஒடுக்கப்பட்டவனை அடிச்சு நொறுக்கிட்டு போயிட்டான்னு சொல்றது கதை செய்வது எளிது 
ஆனால் ஆதிக்க ஜாதிக்காரன் மனம் மாறி அதற்கு உதவ வந்துவிட்டான் என்பதுதான் செய்தி அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த அதுதான் அந்த நுட்பமா நான் பார்க்கிறேன் அச்சு நொறுக்கி கொடுக்கப்பட்டவன் தப்பிச்சு போயிட்டாங்கிறது கதை இல்லை உணர்ந்து கொள்கிறான் யா இன்னைக்கு ஒரு சோம அந்த கேரக்டர் உணர்ந்து கொள்வார் நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் உணர்ந்து கொள்வார்கள் லட்சம் பேர் உணர்ந்து கொள்வார்கள் மாற்றம் நிகழ்மையை முந்திரி காட்டின் அந்த கதையில் சொல்லுகிறவன் வழியாக எனவே இந்த மாற்றத்தை நோக்கி நகர்வதற்கான அந்த சிந்தனை விதைகள் தான் இந்த முதலி கட்டில் அங்கும் இங்குமாக தூவ நான் பார்க்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு பிரச்சார படத்தை ஒரு கருத்தை சொல்லுகிற படத்தை அப்புறம் ராவா அவர்கள் ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரா இல்லை மிகப்பெரிய கலைத்துவம் வாய்ந்த படம் அது மிகப்பெரிய ஏன்னா முந்திரி காட்டில் அதை பேசுகிறாரு ஜாலி இதை பேசுகிற காதலை அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் அப்படி காதலே கிடையாதுங்க அப்படி காதல் கிடையாது காதல் என்பது புரிதல் மூலமாக வருகிற ஒரு அற்புதமான உணர்வு இந்த சமூகத்தில் தான் ஆண் பெண் நட்பு என்பதே இல்லை ஆண் பெண் பழகினாலே காதல் என்கிற அது ஒரு சமூக வண்ணம் இந்த சமூகத்தில் எவ்வளவு அழகாக வந்து கதாநாயகன் கதாநாயகி சந்திக்கிற அந்த சீனில் இருந்து காதல் இல்லை இல்லாத சூழலை ஒருவர் ஒருவர் பகிர்ந்து கொண்டு பகிர்ந்து கொண்டு பகிர்ந்து கொண்டு அந்த காதல் உள்ளுணர்வாக மாறுகிற தருணத்தை அற்புதமாக கொண்டாந்து சேர்க்கிறாங்க அது வந்து ஏதோ இப்படி பார்த்தோன்னே நான் நிறைய படத்தில் பார்த்துருங்க நான் சாதாரண படம்னா அந்த கயிறில் தொங்கி போனோடனே அவங்க ஒன்றொன்னு திரும்பி பார்த்து சரி சொல்லுங்க பாட்டு போட்டுலாம் முடிஞ்சு விட காதல் வந்துடும் என்ன இருக்கு அதில் என்ன இருக்கு கயிறுலேருந்து இறங்கி போனப்பவே இவர் பாப்பார் அப்படி போனோடனே திரும்பி பார்த்தாக்கா இது ஜம்ப் பண்ணி கயிறு முடிச்சுட்டு ஆடாது இல்லை இல்லை வெறும் காட்சிகள் அல்ல நண்பர்களே இரண்டு பேருக்கும் காதல் இல்லை நட்பு தான் இருவருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கிற பிரியம்தான் அந்த காதல் என்பது மிக முக்கியமான புறச்சூழல் அந்த வக்கீல் கூட வந்து சிக்கல் பண்ணவர் தான் பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து அதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான காரணி அவர்களுக்குள் காதலை வந்து இந்த இந்த சமூகம் வந்து எப்படிங்க ஒரு 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 ஆண் ஒரு பெண்ணுக்கான காதல் என்பது காதல் என்பது காமம் இல்லை காமத்திற்குள் காதல் இருக்கும் ஆனால் காதல் வருகிற போது ஒரு ஆணுக்கு பெண் மீதோ பெண்ணுக்கு ஆண் மீதோ வருகிற போது ஒரு நம்பிக்கை துளி நெஞ்சுக்குள்ள வந்து புறப்படும் அந்த அந்த விதை விழுந்து முளைக்கிறது அதற்கு இந்த புறச்சூழல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களுக்கு அந்த ஏற்பாடுகளை செய்து ஏதோ ஒரு கல கட்டத்தில் வந்து காதலை உருவாக்குகிறது எனக்கு தெரிஞ்சு காதலை இவ்வளவு அழகாக லெங்கியாக ட்ராவல் பண்ணி காதல் இல்லைன்னு சொல்லி பொய் சொல்கிற கதா நான் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இது அப்படி அல்ல ஏன்னா பேசுகிற பண்ண நுட்பமாக நம்ம கவனிக்கிறது உண்மையாகவே காதல் இல்லை அப்படி அப்படியே அப்படி அப்படியே போகுது ஒரு இடத்த கேட்குறாங்க அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வருது நிஜமாகவே ஏதாவது உனக்கு தோணுதா அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் எனக்கு இல்லை அப்படின்னொன்னே அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த இடத்துல தான் போய் சொல்ல தொடங்குறாரு கதாநாயகி வந்து அந்த இடத்துல தான் முதல் தூய் காதல் என்பது அட்ட டைம் ரெண்டு பேருக்கும் தோன்றாருங்க ஒருவருக்கு தோன்றும் அது பரிமாறப்படும் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள் காதல் மலரும் இந்த அற்புதத்தை முந்திரி காட்டில் ரொம்ப ரசித்தேங்க இந்த இந்த காதல் இந்த காதல் உருவாகும் வித விதமே ஒரு எபிசோடுங்க ஏன்னா கலைத்தன்மை எவ்வாறாக இருக்கிறது அப்போ இந்த 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 சீனெல்லாம் அப்படியே தொடர்ந்து 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 வச்சுட்டே போகிறாங்க அப்புறம் அந்த அடிக்கிற சீனெல்லாம் அந்த அந்த ஸ்கிரீன் பிள்ளை அடிச்சு சின்ன பண்ணப்பட்டு அதாவது கிராமத்தில் வந்து வலியோர் என்பவர் எளியோரை இந்த வதை செய்வதான பாரதிதாசன் சொல்லுவான்ல அது வந்து நிகழ்வதை கண் முன்னால் பார்க்கிற போது பெரும் வழிங்க பெரிய வழியாக இருக்கிறது இந்த ஸ்கிரீன் பிளேன்னு சொன்னல இந்த ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணிக்கிட்டே போகிறப்ப கதைக்கான ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணிட்டே போகிறாருங்க போயிட்டு அவர் கதாநாயகி வந்து அடித்து துவம்சம் பண்ணிடுறாங்க முடியெல்லாம் கூட வெட்டிடுறாங்க கட் பண்ணிடுறாங்க கதாநாயகன் வந்து 
கதாநாயகன் வந்து வேலை கழிச்சு போயிடுறாரு வேலைக்கு போறாரு திரும்ப வர்றாரு இல்லை நீங்க தான் வருவீங்க வேலை கிடைச்சி வேலை கிடைத்து வருகிற போது பைக்கில் அவர் வந்து பார்க்காம போகிறார் பாருங்க அந்த சீன் ரொம்பவே எனக்கு ஐ காட் வெரி மச் டிஸ்டர்ப் என்னடா அப்படியே போ இன்ஸ்பெக்டராக வந்து அலீட்பு வரணும் பார்த்தா இப்படி போகிறது அந்த இடத்தில் தான் மிக சாதாரணமாக நம்ம சொல்லுவோம்ல ஏய் ரெண்டு பேரும் வந்து பழைய மாதிரி இல்லாத மாதிரி இருப்போம் இல்லைன்னா இது பண்ணுவாங்க அந்த நுட்பமான இடத்துக்காக அவர் பண்ணுறார் அது அது இல்லைன்னா சுமார் சாதாரணமாக ஒரு என்ன இப்படி பண்ணுறாருன்னு ஆனால் என்ன இப்படி செய்கிறார் என்கிற அந்த மனநிலைக்கு நம்ம தயார்படுத்தியிருக்கார் பாருங்க அதுதான் அவரோட வெற்றி எனக்கு கோபம் வந்துச்சு ஏன்னா வந்துட்டு பைக்கில் அவர் அதுவும் பேட்டா சாங் வேற போட்டு விட்டார் இந்த இடத்துல அப்படியே இதில் அப்போ எனக்கு என்ன இப்போ இவ்வளவு மோசமாக என்ன பண்ணுறாரு ஆனால் நுட்பமாக நண்பர்களே ரெண்டு பேரும் நம்ம திரும்ப பழைய மாதிரி நட்போடு இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் குடும்பக்காரங்களை உட்காந்துருக்காங்களே எல்லாம் அத்தனை பேரும் வந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களே அப்படியும் சிக்கி கொண்டார் என்பது வேற கிணத்துல அப்ப ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒவ்வொரு காட்சியும் திரைக்கதையிலே ஒன்றின் தொடர்ச்சியாய் ஒன்றின் தொடர்ச்சியாய் ஒன்றின் தொடர்ச்சியாய் எந்த இடத்திலும் நழுவாமல் போய் கொண்டு இருக்கிறது கதை என்பதை ரொம்ப நுட்பமாக கவனிக்கிறப்ப தான் தெரியும் அதே போல அவங்க சொன்னாங்கல்ல காக்காட்சி பிரமாதமான கேரக்டர் காக்காட்சி கேரக்டர் என்பது பிரமாதமான கேரக்டர் அப்படி பார்க்கிற போது இவர் சிந்தமணியின் சீமான் அவர்களுக்கு எழுதின வசனமெல்லாம் அற்புதமான வசனங்கள் நண்பர்களே இந்த ஜாதி மறுப்பு என்பது ஜாதி ஒழிப்பு என்பது குழந்தைகளிடத்தில் தொடங்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஊர் மக்களை பார்க்க வருவார்ல ஊர் மக்களை பார்க்குறப்ப அவங்க தனியாக நிற்பாங்க நீங்களும் வாங்க நான் பிள்ளைகள் அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு சொல்கிறப்ப நான் ஜாதிக்காரங்கள்கிட்ட பேச வரலையா மக்கள்கிட்ட பேச வந்து உட்காரீங்கன்னு சொல்லுவேன் பிரமாதமானவர் அதாவது ஒரு ஊரிலே ஜாதிகள் சேர்ந்து மக்கள் இல்லை ஊர் மக்கள் தான் ஜாதிகளாய் பிரிந்து கிடக்கார் அதானே பிரச்சனை அதைத்தானே இங்கே நம்ம சொல்ல வரோம் ஜாதிகள் சேர்ந்து மக்கள் இல்லை மக்கள் தான் ஜாதிகளாய் பிரிந்து கிடக்கிறார்கள் அது கூடாது அப்ப குழந்தைங்க வந்து அந்த சீன்லாம் என்னங்க சீன் குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து வந்து அப்ப நீ போடா அப்படின்னு பிள்ளைகள் சேருகிற அந்த காட்சியெல்லாம் ஒரு எதிர்காலத்தினுடைய விஷயம் அந்த காட்சியினுடைய விஷயம் இல்லை அற்புதமான காட்சியாக அந்த காட்சிகள் அமர்ந்திருக்கிறது அப்புறம் நடிப்பை பற்றி எல்லோரும் பல்வேறு விதமாக பாராட்டி விட்டார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக வந்து பாராட்டுவோர்களை என் சொற்களால் பாராட்டிவிட வேண்டும் தொடக்கத்திலே வந்து தெய்வத்தையும் பாராட்டிவிடுவோம் மிக 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 அற்புதமான நடிப்புங்க முதோ படம் எல்லாம் யாராலாம் சொல்லவே முடியாது அதுவும் அந்த அந்த மணலில் புரள்ற காட்சியெல்லாம் டெடிக்கேட்டட் சூப்பர் சீனா அதெல்லாம் வந்து டெடிக்கேட்டட் ஏன்னா அந்த உச்சபட்ச நடிப்பை கொடுக்கலன்னா பார்வையாளனுக்கு அந்த உத்வேகம் பிரமாறு அதே போல புகழோட நடிப்பு அதெல்லாம் வந்து அது வந்து அந்த 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 கேரக்டர் அவர் அதாவது அவர் வந்து இன்னும் ஆக்ரோஷமாக அடிக்கணும்னா நமக்கு ஆசை தான் பட்டு டேரக்டர் சொல்கிற கேரக்டர் அப்படி தானே இது இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கான சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஏனென்றால் அதில் இன்னொரு நுட்பத்தை பார்க்கணும் அவர் கோபம் வரலாம் ஆனால் தன்னால் தான் காதலிக்கிற பெண்ணுக்கு தொடர்ந்து சிக்கல் வரக்கூடாது மனசு இருக்கும் அதாவது அவங்கள்ட்ட சொல்ல மாட்டாங்க டைலாக்ல சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவர் சொல்வது மொத்தமாக பிரச்சனை பண்ணாத பிரச்சனை பண்ணாது பட் அவருடைய ஒரு ஆண் மனதிலே நம்ம பெரிய வீராவேசம் மட்டும் நோம் போயிட்டோம்னா நாம் காதலிக்கிற பெண்ணுக்கு பெரிய சிக்கல் வருங்கிறது மனசுக்குள்ள இருக்கும் தானே அது அது ஒரு மனிதனாய் நாம் புரிஞ்சு எல்லாமே வசனமாக தான் இருக்கணும் எல்லாமே இதாக தான் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து படம் பார்த்து எப்படி நமக்கு அது புரிகிறது அவருக்கு இருக்கிற சங்கடம் அவர் வந்து அந்த எளிய கிராமத்திலே அவ்வளவு வலிமையான ஒரு ஜாதி மக்களிடத்திலே நாம் வந்து இவ்வளவு சங்கடங்களிலே இருக்கிறோம் அது அது அதெல்லாம் உள்ளடக்கியது தான் அவருடைய நடிப்பு அவர் அந்த கேரக்டராக அற்புதமாக இருந்திருக்கிறார் மற்றபடி அந்த அந்த ஜாதி பெருமை பேசுகிற ஆணவர் கொலை செய்கிற அந்த அப்பா எங்கரம்பா பிரமாதம் 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 அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்தந்த கேரக்டர் வந்து அற்புதமாக செய்திருக்கிறார்கள் அதே போல் எல்லோரும் குறிக்கிறது போல் அந்த காட்சி முந்திரி காட்சி ரொம்ப கஷ்டங்க 
காதலை சொல்கிறார் பாதை இது அடி வாங்குற பாதை பெரிய பாதை பதினாறு அடி ரோட்டில் அடி வாங்குறாங்க நாலு அடி ரோட்டில் நடக்கிறேன் அப்போ இங்கே இருந்து பார்க்குறது அப்படி ஓய் மாதிரி இருக்குது அந்த ஓய் மாதிரி இருக்கிற ரோட்டில் அந்த முந்திரி காட்டினுடைய அந்த அற்புதமான காட்சியமைப்பு இசை எல்லாமே வந்து நிறைவாக இருக்குது என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த படம் பார்க்குறப்ப சீன் வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை பந்திரிச்சு வெண்ணிலான்னு பேர் வச்சாச்சு படத்தளவில் கதையில் சுபம் ஆனால் வெளியே வர்றது அப்படி இல்லை மனசு அப்படி இல்லை ஏன்னா பாடுற காட்சிகள் ஏன்னா அந்த சமூகம் எப்போ மாறும் இவ்வளவு ஒரு வழி ஏற்படுத்துறது இல்லை சமூகம் எப்போ மாறும் இவ்வளவு சங்கடங்கள் வந்து நம்ம படத்தில் சுபம் சொல்லிட்டோம் ஆனால் இந்த சுபம் இந்த சமூகத்துக்கு வரணும் என்பது தானே கேரக்டரோட ஆசை அப்போ அது எப்போ வரும் எப்போ மாறும் என்பதான அந்த உணர்வோடு தான் வருகிறோம் அப்புறம் கதாநாயகன் அப்பா சேர வர அவர் நல்லா நடித்தார்னு நான் சொல்லக்கூடாது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது பழக்கம் அவருக்கு அவர் நடிப்பிலே எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவன் என்பது தெரியும் அந்த அந்த சீனெல்லாம் அந்த சோறு கொடுக்குறது அந்த சீனெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் அந்த மாதிரி இருக்கு சீன் பார்த்து இவ்வளவு சென்டிமெண்ட்டான சீன் அவ்வளவு ஏன்னா வந்து அதெல்லாம் வந்து இப்போ இவ்வளவு சென்டிமெண்ட்டெல்லாம் சீன் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது ரொம்ப 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 முழு முழு நிறைவான ஒரு படத்தை சமூகத்திற்கு சமகாலத்திற்கு ஒரு தேவையான படத்தை தந்திருக்கிறீர்கள் என்கிற வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் இந்த தருணத்திலே உங்களுக்கு குறித்தாக்கி